హాయ్ హలో ఫ్యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఇది మనకేంటంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇది ఆర్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళు అయినా చూడొచ్చు ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళు అయినా చూడండి ఇద్దరికి ఐ మీన్ టూ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళకి ఆర్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళకి బోత్ కామన్ యూనిట్ వాళ్ళకి యూనిట్ త్రీ అండి మీకు కూడా సారీ వాళ్ళకి యూనిట్ ఫోర్ ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళకి వచ్చేసి యూనిట్ ఫోర్ నాన్న ఆర్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళకి మాత్రం యూనిట్ త్రీ ఓకే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చాలా హౌ టు పాస్ చెప్పాను ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళకి మీకు ఇది ఫస్ట్ వీడియో హౌ టు పాస్ ఈ వీడియో కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఈ వీడియోని కంపల్సరీ లైక్ చేయండి మీరు ఈ వీడియోకి మినిమం ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ వ్యూస్ వచ్చినండి నేను ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా పోస్ట్ చేస్తాను కాబట్టి ఈ వీడియోను ప్రతి గ్రూప్లో క్లాసెస్లో మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈవెన్ మీ వాట్సాప్ వీలైతే మీ స్టేటస్లో పెట్టుకోండి అప్పుడు తెలుస్తుంది అసలు ఏం చదవాలి ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఒకసారి మీ సిలబస్ కాపీ తీసుకొని ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు టాపిక్స్ ఏంటో చెప్తాను ఎలా వస్తున్నాయి చెప్తాను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూపిస్తాను అవే వస్తాయి అవి ఎవ్వరూ మిస్ అవ్వద్దు ఒకవేళ ఈ వీడియోలో అవి చూపించడం మీకు ప్రాబ్లమ్గా అనిపిస్తే నేను వాటి మీద షార్ట్స్ కూడా తీస్తాను ఓకే బీ కేర్ఫుల్ ఈ యూనిట్ వచ్చేసి ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ పక్కా క్వశ్చన్స్ అండి మన రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీలో మెయిన్ వాల్యూ థీరమ్స్ అని ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఆ మెయిన్ వాల్యూ థీరమ్స్లో ఉంటుంది ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళకి అండ్ ఆర్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళకి నేను క్యాలిక్యులస్ అని పెట్టినట్టున్నాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి క్యాలిక్యులస్ ఆర్ ట్వంటీ టూ యూనిట్ త్రీ అని ఉంటుంది మెయిన్ వాల్యూ థీరమ్స్లో నేను ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ వీడియోస్ ఉన్నాయండి అండ్ రిమైనింగ్ ఇది ఉన్నట్టుంది చెక్ చేయండి ఇది ఒక్కటి నేను కవర్ చేయాలి బిడ్డ అండ్ బీటా గామా మీద కూడా ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కానీ నేను ఆర్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళకి రెగ్యులర్ అంటే ఇంకా ఈజీ మెథడ్లో కొన్ని పోస్ట్ చేస్తున్నాను అవి చూడండి ప్లస్ ప్రీవియస్ ఆర్ వన్ ఎయిట్ యూనిట్ ఫోర్ కూడా చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు మాకు ఈ యూనిట్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని అడుగుతారు కదా ఏం లేదంటే ఫస్ట్ మీకు ఈ యూనిట్ నుంచి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ టూ వస్తాయి వన్ మార్క్ టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నేను మాత్రం పక్కా చెప్తున్నాను వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్లో బీటా డిఫైన్ చేయమని అడగచ్చు గామా డిఫైన్ చేయమని అడగచ్చు లేదా టెలోస్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్లో మనకు ఒకటే ఉంది కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్స్ దాని మీద సింపుల్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది లేదా డిఫైన్డ్ రోల్స్ డిఫైన్డ్ లైక్ గ్రాంజెస్ డిఫైన్డ్ కాచి స్టేట్మెంట్ అడుగుతారు ఓకే ఈ నేను చెప్పినటువంటి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ పక్కా వస్తుంది మనం ఏవైతే లాంగ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నామో వాటి నుంచి షార్ట్స్ వస్తాయి నో నీట్ టు వరి అంటే టూ మార్క్స్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ టూ వస్తాయి లాంగ్ బిట్స్ ఎన్ని వస్తాయి మనకి తెలుసు కదా మీకు సిక్స్టీ మార్క్స్ కదండి సిక్స్టీ మార్క్స్లో మనకి ఫైవ్ యూనిట్స్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అంటే ఏమవుతాయి మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లో నుంచి టెన్ మార్క్స్ సెకండ్ యూనిట్ టెన్ అండ్ ఇక్కడ కూడా లాంగ్ బిట్ అనేది మనకి లాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి టెన్ మార్క్స్ వస్తుంది చాలామంది అంటారు మేడం నేను టెన్ మార్క్స్ కదా ఇది ఒక్కటే చదువుకొని వెళ్తాను అని అంటారు అనుకో ఇది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే జేఎన్టీ యూ ప్యాటర్న్ సార్ ఇంకొకటి చెప్తున్నాను మీకు ఇంజనీరింగ్ అనేది అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఎస్ఎస్సి ఇంటర్మీడియట్ మన ఏపీటీఎస్ వాళ్ళు ఐ మీన్ రోడ్ మెథడ్ బట్టి మెథడ్లో చూస్తారు అవే వస్తాయి అవే వస్తాయి నాకు నైంటీ ఎయిట్ వచ్చింది నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది అంటారు కానీ అది రియల్ పర్సంటేజ్ కాదు ఎవరికైతే బీటెక్లో గుడ్ మార్క్స్ స్కోర్ అవుతాయో వాళ్ళు రియల్ హీరోస్ ఓకేనా అదేంటంటే మేడం నేను మెథడ్ చెప్తాను కానీ కొంతమంది అడుగుతారు మేడం మాకు అదే ప్రాబ్లం చెప్పండి అదే చదువుకొని వెళ్తాను అని అంటే అది లాస్ట్ స్టేజ్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్లికేషన్స్ ఏవే వస్తాయి ఏం చదవాలి కనీసం ఆ మెథడ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి బికాస్ మనం ఇంజనీర్స్ ఇప్పుడు ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే రోల్స్ లెగ్రాంజెస్ కాచీస్ మెయిన్ వాల్యూ థీరమ్ చాలా మందికి డౌట్ మేడం థీరమ్స్ విత్ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ అప్లికేషన్ అన్నారు కదా మాకు థీరమ్స్ చెప్పలేదే అని అంటారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీకు థీరమ్స్ రావండి వాటి ప్రాబ్లమ్సే వస్తే అవి కూడా నేను ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిపీటెడ్ ఉన్నాయి ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి అవి నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి అవి నా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి డోంట్ వరీ ఓకే అవి ప్రిపేర్ అయితే నేనేమంటానంటే మన క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇది ఫస్ట్ బిట్
సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ మనకి ఓకే ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి అంటే ఈ బిట్లో ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మేడం ఒక్కటి డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి పక్కా క్వశ్చన్ అండి ఏంటి రోల్స్ లెగ్రాంజెస్ కాచీస్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ మనం ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ ఆర్ అనే ఆప్షన్ ఉండి ఉంది కదా మేడం నేను పాస్ అంటారా కాదు జేఎన్టి యూ కంపల్సరీ మనకి ఇక్కడ ఏ ఇస్తుంది బి ఇస్తుంది ఏ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తుంది బి ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తుంది ఏ క్వశ్చన్ అనేది ఒకవేళ ఈ పాటలో నుంచి వచ్చింది అనుకోండి ఏ బిట్ బి బిట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ పాటలో నుంచి వస్తుంది బి టాగామా ఆర్ టేలర్స్ ఓకేనా ఏ బిట్ ఇక్కడి నుంచి వస్తే బి బిట్ ఇలా వస్తుంది అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్లో కూడా మనకి ఏ బి యాడ్ చేస్తారు ఓకే ఏ అనేది ఇక్కడి నుంచి వస్తే బి అనేది ఇక్కడి నుంచి లేదా ఇలా వస్తుంది ఓకే అంటే మీకు ఏమర్థమైంది ఒకవేళ హాఫ్ యూనిట్ చదువుకుంటే మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ అది మీకు డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే లేదు మేడం నేను టోటల్ యూనిట్ చదువుతా అంటే చదవండి వెరీ గుడ్ ఏంటంటే చదవడానికి ముందు ఫస్ట్ అనలైజ్ చేసుకోండి రోల్స్ ఏంటి ఎలా చేయాలి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి లెగ్రాంజెస్ ఏంటి ఎలా చేయాలి కాచీస్ ఏంటి ఓకే మెన్షన్ చేస్తే ఎలా చేయకపోతే ఎలా అని నేను చెప్పాను ఇప్పుడు నేను మీకు ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి నాన్న ఇది ఏంటంటే చాలామంది మేడం మీరు ఎక్కడ పేపర్ చూపిస్తున్నారు కదా అంటారు ఎక్కడ పేపర్ కాదండి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు రీసెంట్ పేపర్స్ చాలా ఉన్నాయి నేను మీకు కావాల్సింది ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళకి మీకు కామన్ కదా ఇది ఆర్ వన్ ఎయిట్ కరోనా లేకముందు ఉన్నటువంటి బ్యాచ్ది నేను చూపిస్తానండి జస్ట్ వెయిట్ ఒక్క నిమిషం నేను అవి చూసి మేడం అదే క్వశ్చన్స్ అనంటే మీకు నేను వీలైతే ఆల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను చూడండి అమ్మా నేను నిన్ను ఒకటి చెప్పాను ఇది క్లియర్గా లేకపోతే దెన్ విల్ సి జస్ట్ వెయిట్ ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ చూడండి నాన్న షార్ట్ బిట్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ డి కనిపిస్తుందా ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గామా మైనస్ హాఫ్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గామా మైనస్ హాఫ్ ఇది వాళ్ళకు టూ మార్క్స్ మనకు వన్ మార్క్ వస్తుంది అండ్ తర్వాత మీకు ఏంటంటే నెక్స్ట్ చూపిస్తాను మనకు ఇప్పుడు అవసరం ఉన్న పాట చూడండి మీరు అన్నీ చూడకండి ఇక్కడ నాన్న క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ చూడండి నైన్ చూడండి క్వశ్చన్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ ఎయిట్ ఏమి ఇచ్చారు షో దెన్ టెన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ జీరో లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఫై బై టూ ఇంకొకటి సర్ఫేస్ ఏరియా సాలిడ్ జనరేటెడ్ బై రివాల్వింగ్ ద లూప్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఇది ఓకే ఇది మనకి కాటీజన్ నుంచి ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ కింద నైన్ ఏబీ చూడండి షో దట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఏ ఇది లెగ్రాన్ చేసా కాచీసా మీరే ఐడెంటిఫై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ షో దట్ జీరో టు ఇన్ఫైనెట్ ఎక్స్ పవర్ ఎం మైనస్ వన్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ బీటా ఓకే బీటా నుంచి వచ్చింది చూసారా ఈ విధంగా ఇస్తారు ఏబీలో ఓకే అంటే మీకు కంపల్సరీ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి మీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందనంటే కంపల్సరీ ఏబీ బిట్స్ ఉంటాయి ఓకే నేను ఇంకా చూపిస్తాను చూడండి జస్ట్ సెకండ్ చాలా క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయండి మీకు కావాలి రీసెంట్ ఈవెన్ రీసెంట్ పేపర్స్ అంటే మీ ముందు మీ ముందు మీన్స్ ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళు సప్లీ రాసినటువంటి పేపర్ అందులో వాళ్ళకి ఫోర్ మీకు థర్డ్ యూనిట్ రైట్ చూడండి అమ్మా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రీసెంట్ సప్లీస్ రీసెంట్ యాన్యువల్వి మీకు వస్తాయి ఐ విల్ షో ద ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడ ఉందండి మీకు ఒకవేళ ఇది క్లియర్గా లేకపోతే నాకు ఒక స్టూడెంట్ పంపించిందండి కూడా చూడండి అమ్మా క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ సెవెన్ సెవెన్త్ది మీకు క్లియర్ లేకపోతే నేను రీడ్ చేస్తాను బిడ్డ అంటే సెవెన్ వెరిఫై రోల్స్ తీరం ఫర్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ ఎమ్ ఎక్స్ మైనస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్ వేర్ ఎమ్ కామా ఎన్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఇన్ ద ఏబి మళ్ళీ సెవెన్లో బి చూడండి డిఫైన్ బీటా ఫంక్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బీటా ఫంక్షన్ గామా ఫంక్షన్ హెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ ఓకే చూసారు కదా ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఈ విధంగా ఓకే ఇది ఏంటంటే రీసెంట్ ఫిబ్రవరిలో మీ సీనియర్స్ రాసినటువంటి పేపర్ అండి దీని ముందు పేపర్ వచ్చేసి 
దిస్ ఈజ్ అనదర్ వన్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మీ సీనియర్స్ రాసిన రెగ్యులర్ పేపర్లో చూద్దాం ఏమొచ్చాయో జస్ట్ వెయిట్ మా అంటే కరోనా కాబట్టి వాళ్ళకి కొన్ని అడిగారు మీకు అలాంటి ఛాన్స్ లేదు వాళ్ళకి అడిగిన మీకు చూపిస్తున్నా జస్ట్ వెయిట్ ఒక్కొక్కసారి అయితే యూనిట్ కూడా కవర్ అవ్వలేదండి చూడండి అమ్మా మెక్లారెన్స్ ఎక్స్పాండ్ ద మెక్లారెన్స్ ఇచ్చారు ఇది కొంచెం మూవ్ అవుతుంది జస్ట్ వెయిట్ జస్ట్ వెయిట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ క్వశ్చన్ అండి సిక్స్ ఇయర్ ఎక్స్పాండ్ ఈ టు ది పోర్ ఆఫ్ సైనెక్స్ బై మెక్లారెన్ సిరీస్ ఇది టేలర్స్ నుంచి చేయాలి ప్రూవ్ దట్ బీటా ఆఫ్ ఎం కామా ఎం ప్లస్ వన్ కామా ఎన్ ప్లస్ బీ బీటా ఆఫ్ ఎం కామా ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు బీటా ఎం ఎన్ గుర్తొచ్చిందా బీటా గామా నుంచి వచ్చింది ఓకే ఇలా చెప్పాలి అని అంటే చాలా ఉన్నాయండి ఓకేనా ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ హా మీకు ఇండివిజువల్ పేపర్స్ కావాలి క్వశ్చన్స్ ఇండివిజువల్ కావాలని అంటే ఏం లేదండి వీటన్నింటిని నేను బేస్ చేసుకొని నా ఛానల్లో ఆ ప్రతి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి ఉంటుంది ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంతమందికి డౌట్ మేడం ఇక్కడ తీరమ్స్ రావచ్చా అని ఇప్పటి వరకు అయితే తీరమ్స్ అడగలేదండి ఈ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి అడిగితే మన బ్యాడ్ లక్ ఒకవేళ టైం ఉంటే మీకు కావాలి అని అంటే నాకు కామెంట్ సెషన్లో చెప్పండి గ్రాఫికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఓన్లీ కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నప్పుడు సర్ఫేస్ ఎలా ఏరియా ఎలా వాల్యూమ్ ఎలా ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది నేను చాలా ఈజీగా అనలైజ్ చేసి చెప్తాను ఇది కవర్ చేయలేదు కంపల్సరీ పోస్ట్ చేస్తాను యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ బీటాలో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయండి కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏంటంటే కంపల్సరీ బీటా ఫార్మ్స్ ఒకటి ఓకే అండ్ ప్రాపర్టీస్ బీటా యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఓకే అండ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ బీటా అండ్ గామా ఇక్కడ గామాకు ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి బీటా గామా రిలేషన్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ గామా హాఫ్ ఇస్తే ఏంటి గామా నైన్ బై టూ వేస్తే ఏంటి గామా మైనస్ హాఫ్ ఇస్తే ఏంటి ఇవి నేను రెగ్యులర్ లెక్చర్స్లో కవర్ అవుతున్నాయి ఓకే ఈ విధంగా మీరు ఈ యూనిట్ చూసుకున్నారంటే మినిమం మినిమం స్కోర్ చేస్తారు ఇంకొకటి అసలు నాకు ఏమీ రాదు మేడం నేను చాలా బిలో యావరేజ్ అన్న వాళ్ళు కూడా మన ఛానల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకొని వెళ్ళండి మోర్ దెన్ ఎఫ్ ఎన్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్కి టెన్ మార్క్స్ పక్కా వస్తాయి ఓకేనా నా ఛానల్ అండ్ రెగ్యులర్ పోస్ట్ చేస్తున్నటువంటి వీడియోస్ ఫాలో అవ్వండి ఈ వీడియోని మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి మీ క్లాస్ గ్రూప్స్లో మీరు సిఆర్స్ ఉంటారు వారు మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి మీ హాస్టల్స్కి ఎవరికైనా ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ మందికి షేర్ చేసి ఎక్కువ వ్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి నేను ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా ఫోస్ట్ చేస్తాను ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ని క్వశ్చన్ పేపర్లో వేయాలి ఎందుకంటే మేము వాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు ఎలా చూస్తామంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ బి మీకు రాదనుకోండి రాదని వదిలేయొద్దు అలా అని ఫస్ట్ రాయొద్దు అలాంటివి దాని నెంబరింగ్ వేసి ఏ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆన్సర్ జస్ట్ రాసి వదిలేయండి ఒకవేళ రాంగ్ అయిందనుకోండి క్వశ్చన్ అక్కడ మీకు మార్క్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఓకేనా కొంతమందికి డౌట్ మేడం పార్ట్ ఏ ఫస్ట్ రాయాలా పార్ట్ బి ఫస్ట్ రాయాలా అంట మ్యాక్సిమం మీకు వచ్చిన పార్ట్ ఫస్ట్ రాయండి అది ఏ కావచ్చు బి కావచ్చు అట్లనే మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ ఏలో మనకి ఏ టు జే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏ బి సిఈఎఫ్ జిహెచ్ ఐజె కొంతమంది ఏం చేస్తారు తెలుసా ఒక ఏ రాస్తారు మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి థర్డ్ బిట్లో ఉన్న బి రాస్తారు అలా కాదు రాస్తే ఒక దగ్గరనే రాయండి ఈజీ ఉంటుంది ఎందుకో చెప్తా ఇప్పుడంటే పాస్ మార్క్స్ మీకు ట్వంటీ వన్ ఆర్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళకి ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళకి ట్వంటీ సిక్స్ కదా మేము ఏం చేస్తామని అంటే కొంతమందికి ట్వంటీ ఫోర్ అలా వచ్చినప్పుడు ఎక్కడన్నా టూ మార్క్స్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు ప్రతి పేజ్ ఓపెన్ చేసి చూడం కదా ఏదంటే వన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్న ఒక దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి ఏదో రాశాడు వాడికి టూ మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి ఫెయిల్ అవుతాడు అన్నప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి హాఫ్ అలా ఇస్తాం ఎప్పుడు ఇది చాలా తక్కువ క్రైటీరియా మీకు మేము పేపర్ కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు అయి ఉంటే అలా జరుగుతుంది ఓకేనా కాబట్టి ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయండి ఆర్ ట్వంటీ టూ వాళ్ళకి వన్ మార్క్స్ ఉంటాయి షార్ట్ బిట్ ఆర్ వన్ ఎయిట్ వాళ్ళకి మాత్రం టూ త్రీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్